안녕하십니까 사막의 생수입니다. 라헬의 소망 라헬의 묘비 창세기 35장 20절 말씀입니다. 야곱은 바탄 아람에서 외삼촌 라반을 떠나 페대를 거쳐 고향으로 가기로 했지만 숲꽃과 세겜에 머물게 됩니다. 세겜에서 야곱의 딸 디나의 봉변과 시모온과 레위의 세겜 학살로 인해서 야곱은 또 도망하여 페델로 올라갑니다. 페델에서 모든 우상들과 이방인들의 옷을 다 벗어 땅에 묻어버리고 새로운 마음으로 아버지 이삭이 있는 기랏 아르바 즉 헤브론으로 향합니다. 야곱이 아버지의 집으로 돌아가는 도중에 라헬이 죽게 되었습니다. 라헬이 그렇게도 원하던 아들 요셉을 낳고 그 이름을 더하다 라고 지었습니다. 라헬은 더 많은 아들을 사랑하는 남편 야곱에게 낳아주고 싶었던 것입니다. 이것이 여자의 본성일 것입니다. 요즘에는 여자가 결혼해서 남편의 가문을 이어주기 위해 자식을 낳는 것이 의무라고 말한다면 성비하 발언이라고 난리가 날 것입니다. 그러나 아무리 여성의 권리를 주장한다고 해도 아들이건 딸이건 자식을 낳는 일은 하늘의 신성한 의무입니다. 왜냐하면 여자가 자식을 낳지 않으면 절대로 남자가 자식을 낳아줄 수 없기 때문입니다. 이 땅에서 여자가 남자에게 존중받을 수 있는 가장 큰 특권은 바로 자식을 낳는 일입니다. 또한 여성들은 자식을 낳음으로 여성이 생명이라는 사실을 깊이 체험할 수 있습니다. 최초의 여자 하와라는 이름의 뜻은 생명, 생명을 주는 자이기 때문입니다. 라엘은 그렇게도 야곱에게 자식을 낳아주고 싶어서 드디어 요셉에 이어 임신을 하게 되었습니다. 라엘이 해산할 즈음에 야곱은 가족들과 많은 가축들을 이끌고 거친 귀향길에 오릅니다. 베들에서 에브라세 이르는 그리 멀지 않은 곳에서 라엘이 해산 기미가 보이고 심한 산고가 오게 되었습니다. 주석가들은 에브라에서 베들까지 약 1마일 혹은 반마일 정도 떨어진 곳이라고 합니다. 얼마 안 가면 에브라에 잠시 머물면서 라엘이 편안하게 해산할 수 있었는데 아마 길에서 쉴 곳이 없었던 것 같습니다. 1마일이면 1.6km 정도이고 반마일이면 800m 정도인데 에브라에서 그리 먼 장소는 아니었던 것입니다. 야곱은 한시라도 세겜성에서 벗어나고 싶은 마음에 라엘이 임신한 것을 알면서도 무리하게 이동을 한것 같습니다. 그 당시 야곱은 라엘의 임신보다도 세겜 사륙사건으로 부근에 있는 가난 브리스 족속들이 공격해올 것이 더 두려워서 라헬의 해산이 가까워지는데도 불구하고 너무 무리하게 강행군 한 것이었습니다. 어쩌면 세겜 사람들에게서 한시라도 멀리 도망가고 싶었을 것입니다. 어떻게 보면 야곱의 강행군이 라헬을 노중에서 죽게 만들었을 수도 있습니다. 갑작스런 해산의 진통에 라헬은 죽음을 예감했습니다. 격한 곳에서 옛 디스턴스 아직 먼 곳에서 아마도 허벌판이며 쉴만한 집이나 주막이 없는 어떤 도움을 받을 수 없는 장소에서 라엘이 산통이 시작하게 되었습니다. 심히 신고하더니 She had severe labor into bring forth. 라엘은 극심한 진통 중에 아기를 낳게 되었습니다. 이 산고는 죽을 만한 것이었습니다. 지금으로 보면 아마도 양수가 미리 터져서 위험에 빠진 것 같습니다. 현대의학으로는 아무것도 아니지만 만일 양수가 다 빠지면 아기나 산모들 중에 하나가 매우 위험할 수 있기 때문입니다. 양수가 터지면 첫째 태아가 감염될 위험이 있고 24시간 내에 출산하지 않으면 사산이 된다고 합니다. 그런데 라헬이 태아는 무사히 출산했는데 너무 출혈이 심했는지 그 후유증 때문에 숨을 거두게 되었습니다. 여기서 산파가 라엘의 출산을 도왔다고 기록했는데 산파는 옆에서 아기를 낳도록 도와주는 여자를 뜻합니다. 야곱이 혹시 모를 노상 출산을 위해서 전문적인 산파를 데리고 왔는지 아니면 가족들 중에 산파 역할을 했다는 이야기인지는 확실하지 않습니다. 대부분 아주 오랜 과거에는 여종이나 한여 중에서 나이 많은 여자가 산파 노릇을 하기도 했습니다. 옆에서 출산을 돕는 산파가 두려워 말라 지금 그대가 또 등남하였느니라고 말하자 라헬은 아들을 베노니라고 부르고 혼이 떠났다고 성경은 기록하고 있습니다. 
지금 그대가 또 등남하였느니라 라는 산파의 말은 요셉에 이어 또 아들을 낳았다는 뜻도 있겠지만 힘내시오 아들입니다 정신 차리시오 하는 격려의 말과 같습니다. 아들이라는 말에 라헬은 정신이 혼미해지면서 얼마나 기뻤을까요? 그러나 라헬은 아들의 이름을 베노니, son of my sorrow, 즉 나의 슬픔의 아들이여 라고 불렀습니다. 아들이라는 말에 라헬은 너무나 기뻤으나 두 번째 아들이 커가는 것을 보지도 못하고 죽는 라헬의 슬픔을 이렇게 표현한 것입니다. 아, 야곱에게 아들을 많이 낳아주고 싶었고 그 아들들이 자라는 모습을 지켜보며 행복하고 싶었는데 아, 아들을 낳고도 그 행복을 누리지 못하는 슬픔이여 어미의 애틋하고 타는 듯한 비통함을 베노니, son of my sorrow 그렇게 표현한 것이었습니다. 그렇습니다. 아기를 낳아놓고 그 아기가 자라는 것을 보지 못하는 슬픔을 무엇으로 비교하겠습니까? 만일 라엘이 살아 있었다면 요셉을 얼마나 사랑하며 지켜줬을까요? 어미를 잃은 아이들의 슬픔이 곧 라엘의 슬픔이며 비통함이었을 것입니다. 그러나 야곱은 라엘에게 마지막으로 이렇게 말했습니다. 라헬 아들을 품에 안아보지도 못하고 아들들과 행복을 누리지 못한 슬픔을 내가 다 갚아주겠소. 그래서 당신이 낳은 아들을 나의 오른손처럼 여기고 소중히 키우겠소. 그러니 고이 잠드시오. 그런 의미로 야곱은 라헬의 둘째 아들의 이름을 베냐민, son of the right hand 이라고 지었습니다. 그래서 야곱은 요셉과 베냐민을 그렇게 아끼고 사랑했나 봅니다. 결국 야곱의 소망대로 요셉은 야곱의 오른손이 되었고 강력한 힘과 구원이 되었던 것입니다. 야곱은 라헬을 에브랏, 즉 베들헴의 어느 곳에 장사를 지내주었고 그곳에 라헬의 묘비를 세워주었습니다. 묘비, 라헬의 무덤 위에 기둥을 세워주었다는 이야기입니다. 그 기둥에 무엇이라고 쓰여졌을까요? 벤자민 투델라에 의하면 이 묘비는 내 기둥 위에 돌지붕이 덮여 있고 그 안에 열두 돌기둥에 야곱의 열두 아들들의 이름이 기록되어 있었다고 합니다. 사무엘 시대까지 라헬의 묘비가 남아 있었던 것을 알수 있습니다. 사무엘상 10장 2절 말씀에 보면 내가 오늘 나를 떠나가다가 베냐민 경계 셀사에 있는 라헬의 묘실 곁에서 베들레헴으로부터 예루살렘으로 가는 길에 오른쪽에 이 라헬의 묘비가 있다고 합니다. 아마 최초의 묘비가 아닌가 싶습니다. 야곱은 왜 라헬의 묘비를 세웠으며 그의 비석에 열두 아들들의 이름을 새겼을까요? 야곱이 얼마나 라헬을 사랑했으며 라엘은 얼마나 열두 아들들을 자기의 태에서 낳아주고 싶었을까 하는 마음이 투영된 묘비였을 것입니다. 야곱은 라엘이 죽었지만 야곱의 열두 아들들은 영원히 라엘의 소생이 될 것이라는 첫사랑에 대한 순정이 아니었을까요? 야곱의 바램대로 정말 야곱의 온 가족들은 라엘이 낳은 요셉으로 인해 구원받았고 영원히 그 이름을 남길 수 있었던 것입니다. 라엘의 소망과 열망 그리고 아픔과 여인의 서글픔 또한 영원한 소망을 보여주는 라헬의 묘비입니다. 그러나 라헬은 장차 우리 주님이 나실 베들레헴 가까운 어느 언덕에 고이 잠들게 되었습니다. 우리의 묘비에는 어떤 글이 쓰여질까요?